Салют, друзья, с вами Интересный и я Фикус. Это новый выпуск «Дом за 60 дней». Кстати, вот этот огромный дом теперь стал еще больше на 5 квадратных метров благодаря пристройке в виде котельника. Как вы видите, это самая просторная и большая комната в нашем здании. И это наша студия. В дальнейшем мы планируем снимать здесь видео. Взгляните на этот коридорчик. Реально напоминает какую-нибудь гостиницу. Кстати, мы не все кадры вставляем в наши видео. К примеру, эту дверь мы поставили только на прошлой неделе. Правда, в двери еще нет ручки замков, но тем не менее она придает уют этому помещению. Кстати, это моя комната. А это, друзья, моя комната, самая классная комната в этом гигантском доме. Я здесь иногда подживаю, как видите, вот обогреватель. И я думаю, что здесь лучше всего. Но на этой неделе мы планируем достроить нашу котельную. И на следующей неделе, установив котел, мы подключим отопление. Так как вы в прошлом видео поддержали нашу идею сделать крутой чан, мы начали подготовку площадки, вот, которую мы сейчас зальем бетоном для того, чтобы оно выдержало вес, потому что мы проверили, налили воды, и оно просто прогрузило. Вот. Вот это все мы зальем бетоном, и после этого завтра, уже завтра, мы будем уже его устанавливать. Смотрите, у нас на яблоне выросли грибы. А что это вообще за грибы? Что-то похожее на сыроежку, но не сыроежка, и что-то уже очень старое и полузгнившее. В этом году грибы где хочешь растут, да? Да, очень грибной год. О, крыша почти готова. Посмотрите, уже готовый односкатный каркас для крыши. Вообще... Hang up the phone and let your heart break on the inner lane 24 twice She's on the phone but she's Фу, друзья, после крыши нашего дома сделать вот такую односкатную маленькую крышу, это просто на изи. Это настолько просто, что мы сделаем ее буквально за два дня. А еще, как вы могли заметить, мы выровняли площадку возле нашей котельной, засыпали это все щебнем и в дальнейшем все это зальем раствором. Эта площадка еще полезна тем, что нам все равно нужно будет делать по дому отмостку. А так мы еще сделаем здесь отличное место для того, чтобы подготавливать дрова на зиму. Рубить, пилить, да и складывать в принципе тоже. Вот если бы якобы кабы в не вот это вот окно, то мы бы вытянули вот эту крышу аж по самую вот эту вот стену и сделали огромезный навес. И можно было бы вот здесь складировать дровишки, чтобы они да. не, не мокли. Ну а пока у нас такая есть недодровница, в которой мы просто все это свалили, даже не порубили, не попилили, просто накидали. Все, как видите, даже сюда это не влазит. Но в дальнейшем мы планируем здесь сделать красивую дровницу и все красиво сложить. Мы сейчас с Серегой спорим, хватит ли этих дров на зиму. Я считаю, что нет. А как вы думаете? Напишите в комментариях. А в предыдущем видео победил рандомный комментарий Лобаковой Варвары. Если ты хочешь, чтобы твое имя прозвучало в следующем видео и мы его написали на стене, обязательно ставь лайк, пиши любой комментарий внизу и досмотри ролик до конца. Кстати, проблема наша не заканчивается, потому что душевую мы не можем никак установить. Почему? Потому что вода не сливается. Я уже менял смесители, у нас получается слабый наклон, и поэтому все-таки придется душевую поднимать вот где-то так. Ну потому что, ну реально вода... А я же говорил, я говорил, что наклон слабый, говорил. Слабый, слабый наклон. Поэтому придется на два кирпича, на минимум на один, и будем залазить, на лестницу будем ставить, чтобы зайти в душ. Как вы видите, на наша, наша яма наполняется и уже вот-вот скоро уже будет готов перелив. Вот, и мы посмотрим, как работает. Кстати, мы так и не проверили, уходит ли вода в нашей второй емкости. Вот, очень интересно узнать. Итак, заливаем потихоньку площадку под наш будущий чан, в котором можно будет твориться. И сейчас в этот раствор закидываем весь лишний металл, который валяется по периметру, разные сетки, куски железа, т.д. и т.п. для того, чтобы армировать эту основу. Представляете, уже на этой неделе, на это, в этом видео, вот в этом вот чане меня будут варить. Поставить на костер и будет варить. Надо будет взять лучок, морковку, лавровый лист, перчик. И про зажарку не забудь. Обязательно про зажарку не забудь. Strikes by my window It's my chance
Друзья, у нас дежавю. Мы снова купили дверь, снова купили бушную и снова в том же ЖК, где покупали дверь на наш балкон. Они, по-моему, даже одинаковые. Полностью одинаковые. Только на этом номерочка нет. И эту дверь мы будем ставить в нашей котельне. Итак, друзья, уже второй день, и наша площадка под чан практически готова. Только на улице так холодно, что непонятно, оно высохло или просто замерзло. Но оно достаточно твердое, поэтому я думаю, что можно приступить к следующему шагу. Вообще, в наших планах здесь все это заложить брусчаткой, да и баню вагонкой пить. По идее, у нас должно быть, это вообще, знаете, как, как спа-резорт какой-то вот прямо. Друзья, вы никогда не поверите, что это такое. Я был в шоке, когда понял, что это всего лишь шифер. Шифер, только он крашеный, очень круто крашеный. Каким-то очень по запаху, такой приятным запахом. Вот. И он очень красиво выглядит. Это один из самых дешевых, а потому и распространенных покрытий для крыши. И знаете, я никогда не знал, что шифер красит. И не понимаю, зачем это делать. Нет, это прикольно. Это просто для, для эстетики красит или это для, для чего-то? Друзья, мы настолько прочно закрепили нашу крышу, мы ее закрепили не только шпильками, закрутили, вот, прикрутили к нашему блоку, но еще и прикрепили к стенам. Вы видите, мы рассверлили дырки, вот, выштрапили и арматурой, арматурой к уголку прикрепили. Сейчас мы его за, заделаем полностью чем-то, как бы, заштукатурим, и наша крыша будет реально мертва. Мертва, стоять, и никакой ветер ее не сорвет. Да, ребята, вы видели, какие у нас тут ведра были, когда елку снесло вообще полностью, поэтому это точно очень-очень нужна вещь. Итак, идет процесс установки крыши, и, как видите, все очень быстро, очень быстро, как мы и планировали. Кстати, мы положили гидробарьер под, под шифер, потому что, а вдруг мы будем утеплять? Хотя Фикус говорит, что не нужно утеплять, но, я думаю, лучше подстраховаться, чтобы влага э, не проходила в вату. Вот, крыша уже почти готова, ребят. Кстати, она очень красиво смотрится, похоже на металлоческую И самое главное, она в один цвет вышла с крыши, которая у нас на доме. Сама. А я думал, у нас зеленый, представляешь, дом? Так, я же тебе говорил, чтобы коричневый брал. Видишь, какой я молодец, все предусмотрел. Кстати, взяли шиферные саморезы с прорезиненной шапкой. И как видите, мы ее подобрали под такой цвет, очень прикольно. Прорезиненная шапка имеет два свойства. Это первое, чтобы не поступала вода под шифер, не попадала, это как уплотнитель. И второе, это как амортизатор, чтобы этим, самой, этим самым саморезом не раздавить шифер. Вот посмотрите, как у меня теплицу развалило в начале. Придется переделывать, не знаю. Либо есть еще один вариант, написать 100-500 комментариев внизу, чтобы Серега мне поставил теплицу. Хэштег Серега поставь теплицу. Сейчас как лопнут колеса. Оп! Встала? Я надеюсь, кузов не отвалится. Как <свят> Я не знаю, как мы доедем. Прицеп где-то останется в обычном. Фу. Вот, смотрите, как четко стал. Какая вот прелесть-то, а? Сейчас мы его еще кирпичиком обложим. Вот. И посмотрите, какой у нас толстый получился фундамент. мы это переживали, что тонкий будет, а на самом деле вроде бы как добротный фундамент у нас вышел. По нашему плану это все будет обкладываться кирпичом. Здесь у нас будет фасадная часть, тут у нас будут дверцы, туда будут закидываться дровишки и будет это все на огне стоять. Все это будет вариться, а вот здесь мы поставим такой дымоход красивый из кирпича. Потом здесь еще сделаем такие полочки красивые из вагонки деревянные, как возле бассейна. Вот. И будет такой, ой, будет классно как... И будет тепленько, я уже не дождусь, потому что такая холодрыга на улице, я уже хочу повариться, вот хочу косточки свои пропарить. Ой, прелесть какая! Ага, ага! Видите, а мы думали, делать окантовочку из кирпича или не делать. Вот, но все-таки решили так, и теперь, теперь реально это красиво. Кстати, кирпич вроде как с виду дешевый, но этот кирпич дороже в три раза, потому что он огнеупорный. Вот, потому что здесь будет костер. Я думаю, завтра будет такая красотища здесь, оно вот аж до верха будет, прикиньте. 
Огнеупорные кирпичи, кстати, очень дорогие. И этот кирпич в три раза дороже, чем простой вот такого цвета кирпич, который вы видели постоянно. Развалило. Хозри, у меня кабачок он вымахал. А еще у меня помидоры есть. Вот два еще тут, смотри, внутри. Да. Ой, реально красный. Да, теплица твоя, как какие-то, не знаю, катакомбы. Еще надо нормально. Смотри, какие помидорки у меня есть хорошенькие. Да. Свои дома. Вот тут еще зеленые есть. А вот смотри, сгнили, были нормальные помидоры, они сгнили. Тут надо было приходить сейчас. Билык, короче, все петляет. Билык. Иди сюда. Иди ко мне, мой мальчик, иди. Иди, мой заяц такой хороший. Сереге в голову пришла такая идея, что вот видите, у нас есть такой э, недопсевдоколодец. Вот, короче, здесь есть вот, вот такой уровень воды. И Серега хочет здесь прокопать и сделать полноценный большой водоем. Только чур копать. А куда ты будешь копать? У меня тут теплица, а там у меня пеларгония. Туда вот. Пеларгония. Гортензии. Напишите в комментариях, как вы считаете, делать такое или не делать. Но у меня же теплица тут. Смотрите, как здорово получается. Мы же положили уголок, дабы она держала вверх. Это у нас будет такая вот... Будем дровишки туда закидывать. Напоминает, знаете что? Как называется? Камин. Только мини-версия. Вот. А здесь у нас дымоход. Вот. Вот сюда будет вставляться труба. И выводиться куда-то повыше, чтобы тяга была хорошая. Поэтому я уже не могу дождаться. Сегодня вечером хочу уже хорошенечко пропарить свои косточки в этом чане. Добрый день. В студии Алла Мазур. Пока Серег занимается установкой чана, я все убрал в нашей будущей котельне и подготовил все для того, чтобы установить окно. Вот так вот оно будет установлено. Я даже никогда не мог подумать, что вот эти окна открываются на проветривание. Вот тут есть такой вот режим. Прикольненький. И я вот не пойму, почему мы окно сделали тут, а не вот тут. Тут же солнечная сторона. Вот соседи эти шумят. Господи. Так как мы вот эту часть делали из разных остатков, поэтому у нас получаются разные длины все вот эти блоки. Поэтому рама наша не лазит. Отпиливать сами на пилой это просто радость. Вот честно скажу, она идет идеально. Опа! Класс, ходите в школу. Блин, я поставил уже дверь. Ой, смотрите. Еле мы ее туда поставили, потому что этих два паза на один становится, на второй не становится. Еле-еле ее направили. Теперь... Та И скажите, дверь-то солидно смотрится? Я тебе не скажу, что это прям котельня. Как будто вход в дом, да. Угу. Кто там? Заходи, грейся, но недолго. У меня еще ремонт и дела всякие вот эти вот. Ты что, ты даже квартиру сделал? Это моя же площадь, вы думаете. А сюда станет диван? Конечно, станет. Тут больше двух метров. Как раз для койки хватит в угол телек повесить. И все. У меня потолки высокие, телек повесим повыше, внизу сделаем откидную барную стоечку. Здесь над кроватью сделаем большую книжную полку. Вот здесь можно будет тоже какую-то откидную трансформирующуюся штуковину придумать. Смотрите, первая нога человека, ступившая на Марс. Друзья, уже на улице почти ночь, и мы наконец-то доделали наш чан. Больше всего мне здесь нравится, это вот эта труба. Посмотрите, она как, как в печке. Такая труба, она маленькая, портативная, и уже набираем воду. И уже пришло время ставить наш чан на огонь, потому что фикус жаждет превратиться в суп. А что тут происходит? Ага, пока ты ждешь чай. Я Я тоже хочу париться. <звук> Ух, банька! А что это? Царь себе сам стремянку ставит. Вода Я... уже почти кипит. Между прочим. Смотрите, уже мы даже не подкидываем, потому что реально уже горячая. Так, Виктор победоносец. <звук> Семейство Пиликовичей и Матюшевичей. Давай, победоносец. А, вода уж парит. О, я балдю. А я собирался в Карпаты ехать в Чане париться. У меня тут свое есть. А, -а, -а вот это по-царски. У меня ноги всплывают. Даже здесь как в Так, сланцы царские возьмите. Ой, балдю. 
прикинь. А у меня еще, подождите пару минуточек, будет тут спа. Я подготовился к этому событию. Как вы можете заметить, здесь еще через щели попадается дым. Но в дальнейшем это все еще будет замазываться раствором. Поверх мы хотим все это обшить вагоночкой. Чтобы, знаете, какие подлокотники были красивые. Как в самых лучших саунах Финляндии. Вот. И, короче, все будет очень красиво. Цветы царю! Живо! Холоп! Хотела танцевать вот эти. Знаем, знаем, знаем. Так. А теперь... Вот. Ничего себе. Если я не ошибаюсь, то в да, э, древнем Египте царям, там Клеопатрам всяким, в ванну насыпали лепестки крокусов. Ребята, если вам нравится эта идея, и вы тоже хотели бы окунуться в этом чане, обязательно ставьте лайки. Наш банный комплекс расширяется, а также наш дом становится уютнее. Уже в следующем видео мы будем подключать отопление и класть брусчатку. Если вы, конечно, хотите продолжения, и прямо сейчас поставите большой лайк под видео и напишите комментарий. Подписывайтесь на канал и смотрите наше прошлое видео, если пропустили. С вами был Фикус и Интересный. Всем пока!